。再说，别哭了。哭了，别哭了，再说。去看看，我在部队呢。啊？哎，你确定啊？他骨头没事儿？不是，你放心吧，我们医院骨科的诊断是肯定没问题的。再说了，就是骨头受了伤，那接骨上药也不至于哭吧？哎，我说，你是不是欺负人家了？小军那边怎么样？我这刚忙完呢，准备去看看。行吧，有事给我打电话啊。哎。你还是先顾好你自己吧。既然把人带回去了，你就得照顾好啊。对女孩子，啊，一定要温柔一点，好不好？你说人受了伤，身边也没一个父母亲人什么的，肯定很脆弱，受不了你那个什么冰山狮子吼。行行行，挂了。带回去了。再说。喝点水。那个，对不起啊。这骂你是我不对，但是带你回来，那是为了你好，对吧？在这一日三餐有保障，利于你康复啊。你就在这儿安心住着，我就在营区，有什么事儿随时找我，好吧？再说。我饿了。没问题。六对那帮人提的作战要求能不烦吗？我说的不是作战要求的事儿，我说是夏医生。人家一个女的，一个人待在招待所，你觉得合适吗？夏医生，人家是医生，知道怎么照顾自己。你何必呢？你们俩又不是没在一块住过。副队长同志，到。哎，我觉得我们队最近这个气势有点弱呀。有吗？这段时间我在外边培训，那你作为副队长，是不是应该以身作则啊？带好队里的每一个人，包括你自己，做好体能训练。你看看你的体能可和成绩成什么样了？可是咱们队的整体成绩提升了。肖腾的八百米障碍还拿了全民第三呢，第三就够了，不够。第三够吗？不够。从明天开始，果王死定，下次成绩考核必须拿第一，听到没有？明白。走吧，是。